ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம உருளைக்கிழங்கில் பொடி மாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு அஞ்சு மீடியம் சைஸ்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம அவிச்சு எடுத்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக குழைவாக அவிச்சிக்கூடாது இப்போது இந்த ம உருளைக்கிழங்கு வந்து எனக்கு ஒரு விசல்லையே நல்லா வெந்துடும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் பட் உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரத்தில் அது வந்து வேகும்னு தெரியல அப்படின்னா ஓரளவுக்கு உருளைக்கிழங்குகள் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி டைரக்ஷனில் போட்டு நீங்கள் நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே மீடியம் ஃப்ளேமில் கண்டிப்பாக இது வெந்து கொடுத்துரும் இந்த உருளைக்கிழங்கை நம்ம மசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு பொடி மாஸ் பண்ணுறதுனால இது வேகும் போதே ரொம்ப சாஃப்டாக வெந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம மசிக்கும் போது குழஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்க்கு வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக தான் உள்ளே போகுது ஆனாலும் உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சு ஸோ இந்த பதம் வந்து நமக்கு ரொம்ப கரெக்டான பதம் குழையாமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் குக்கரில் வச்சாலும் சரி தனியாக வச்சாலும் சரி பதம் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இமீடியட்டாக அதை சூட்டோடு எடுத்து ஒரு அகலமான பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மேஷர் வச்சு ஒன்று ரெண்டாக நல்லா மசிச்சு விட்டுடலாம் மசிக்கும் போது எல்லாமே ரொம்ப கூழாக மசிச்சிடக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு பெரிய பெரிய பீசஸ் அங்கங்கே இருக்கிற மாதிரி மசிச்சுக்கலாம் இப்போது அதை ஆறிட்டு இருக்கும்போது நம்ம தனித்துக்கு தேவையான மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு நல்ல பெரிய வெங்காயம் ஏன்னா பெரிய வெங்காயமும் இந்த பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டும் தான் இதுக்கு நல்ல ருசி கொடுக்க போகுது அப்புறமா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கடுகு கடலைப்பருப்பு இவ்வளவே தாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் லேசாக சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு லேசாக பொறி ஆரம்பித்த உடனே கடலைப்பருப்பு சேர்த்துடலாங்க கடலைப்பருப்பு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடலைப்பருப்பு ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கும் போதே நம்ம கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொடுத்துடலாங்க இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் கண்ணாடி மாதிரி ஆறளவுக்கு வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதாவது ஒன்று ரெண்டாக உதிரியாக மேஷ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த உருளைக்கிழங்கை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதுக்கு தேவையான உப்பையும் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இதை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணலாம் அடிக்கடி இதை திருப்பி விடணும் ஏன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி வந்துருச்சு ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நம்ம திருப்பாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அதை அங்கங்கே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எது வரைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரையாக உதிரியாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு குக் பண்ணால் போதுங்க அவ்வளவே தான் நம்ம உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு கொத்தமல்லி தலை தூவி இதை கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் இது புளி குழம்பு மிளகு குழம்பு இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிடும் போது இந்த உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் வந்து ஒரு அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ